वो अच्छे दिनों का राजा कहलाता था वो घोड़ों की रेस करवाता था उसकी अपनी क्रिकेट टीम थी और वो एफ वन की फर्राटा रेस कार भी दौड़ाता था धन और ऐश्वर्य उसकी कनीजी कहलाती थी उसकी पार्टियों में शराब की नदियां बहती थी उसके साथ सुंदरियां ऐसी चिपकी रहती थी जैसे शहद से मधुमक्खी वो जमीन पर ही नहीं पानी में भी रंगा रंग पार्टियां करता था वो अपने मेहमानों को कई देशों का खाना खिलाता और उम्दा क्वालिटी की शराब पिलाता दुनिया भर की सुंदरियां उसके कैलेंडर पर छपने के लिए तरसती थी उसके कैलेंडर की लॉन्च पार्टी का न्योता रईसी का इनोवेशन माना जाता था फिर एक दिन पता चला कि वो अच्छे दिन का राजा कंगाल हो गया वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है और महाजन उसके पीछे पड़े हैं उसके लिए काम कर रहे लोग सड़कों पर उतरकर वेतन मांग रहे हैं और सरकार की परेशानी पर पसीना छलक रहा था लेकिन इतने पर भी उसकी रईसी पर कोई कमी नहीं आई वो साठ साल का हुआ तो भी उसके ठाठ देखने लायक थे माथे पर नौ हजार करोड़ का कर्ज होने पर भी उसने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए स्पेन से सिंगर बुलवाए और गोवा के अपने विला में रंगा रंग पार्टी थी उसकी तस्वीर देखकर तब के रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी कहना पड़ा था जो करोड़ों का कर्जा लेकर ऐसी पार्टियां कर रहा हो वो देश की जनता का मजाक बना रहा है फिर एक दिन वो लापता हो गया और अपना सारा सामान समेट कर, उसने कर्ज देने वाले बैंकों को बाय बाय बोल दिया दावा है कि वो देश के वित्त मंत्री को बताकर निकला था उसके नाम से निकला लुकआउट भी उसे नहीं रोक पाया और दिल्ली से लंदन पहुंचकर उसने ऐलान कर दिया कि वो अपने घर आ गया है ढाई साल से ज्यादा हो गए हैं इस ठग ऑफ हिंदुस्तान को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है लेकिन ये ठग कानून के साथ आंख में चोली खेल रहा है बैंकों को कंगाल कर गया ये विजय क्विंटल माल्या आज खुद को किंग ऑफ बैड टाइम कहता है और न उसकी ठाट कम हुए है न उसकी अयाशी भरी जिंदगी में कोई फर्क आया है विजय माल्या खानदानी रईस था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दारू बनाने की कंपनी किंग फिशर उसे बापोती में मिली थी जिसे उसने और कामयाब बनाया वो ठग कैसे बना और वो भारतीय बैंकों को चूना लगाकर भाग गया ये समझने के लिए तेरह साल पीछे जाना होगा यूनाइटेड ब्रिवेस यानी यूबी ग्रुप के मालिक विजय माल्या ने दो में ऐलान किया की कि वो एयरलाइन सेक्टर में उतरने वाले है अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या को उसके बर्थडे पर उसे नई कंपनी को गिफ्ट दिया यूबी ग्रुप में उन दिनों स्प्रिट से लेकर केमिकल फर्टिलाइजर न्यूज़पेपर और फिल्मी मैगजीन्स के बिजनेस थे माल्या ने प्रीमियम ब्रांड की एयरलाइन कंपनी बनाई जिसमें यात्रियों को नए तरह का एक्सपीरियंस देने का वादा किया माल्या ने सत्तर हवाई जहाजों का बेड़ा बनाया और पेरिस ऐसी इंटरनेशनल शो में एक साथ पचास एयरवेज खरीदने का ऐलान किया वो माल्या के अच्छे दिन थे और देश की अर्थव्यवस्था के भी अच्छे दिन थे प्रयास लगाए जा रहे थे कि भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा किंग फिशर में लगा पैसा कर्ज था जिसे सत्रह बैंकों से लिया गया था इस कर्ज पर ब्याज की रकम भी अच्छी खासी थी खुद माल्या किंग फिशर एयरलाइंस से तैतीस करोड़ छियालीस लाख रूपए की सालाना सैलरी लेता था कंपनी के दूसरे शाही खर्चे भी कम नहीं थे दो और दो की मंदी में हालात बदलने लगे मुनाफा घाटे में बदलने लगा और कंपनी कर्जदारों के ब्याज में भी नाकाम होने लगी 2008 में पेट्रोल दाम के बढ़ने से कंपनी को 934 करोड़ का नुकसान हुआ जिसके लिए ब्याज लिया गया 2009 आते आते कर्ज पाँच करोड़ हो गया जो ब्याज के साथ 7000 करोड़ को पार कर गया इस ठग ने आईडीबीआई बैंक को चूना लगाया उसने किंग फिशर के कर्मचारियों को सैलरी देने और ऑपरेशन जारी रखने के लिए आठ करोड़ का लोन मांगा कंपनी के खजाने में कुछ नहीं बचा था लोन असिस्ट से ज्यादा हो चुके थे इसीलिए कर्ज लेने के लिए माल्या ने बैंक अफसरों को 16 करोड़ की रिश्वत दी लोन के पैसे मिले तो माल्या ने उसे किंग फिशर में नहीं लगाए बल्कि खोखा कंपनी की मदद से उसने ये पैसे यूरोप पहुंचा दिए जहां इस पैसे से एफ एन रेस कराई गयी दो में माल्या राज्य के सदस्य बनकर संसद पहुँच गए उधर एयरलाइंस के कर्मचारियों ने सैलरी के लिए सड़कों आरोप उतरना शुरू कर दिया और सरकार के हाथ पैर थूलने लगे कंपनी को बचाने के लिए सरकार स्तर पर कोशिशें की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐलान किया था कि सरकार एविएशन सेक्टर को टूटने नहीं देगी 2011 में किंग फिशर एयरलाइंस लाइसेंस कैंसिल हो गया और कंपनी बंद हो गई। तब से कर्ज वसूली की प्रक्रिया चल रही है माल्या भाग चुका है और बैंकों को किंग फिशर के सारे कर्ज एन में डालने पड़े कर्ज वसूली का आलम ये है कि माल्या ने किंग फिशर के जिस प्लांट को चार हजार करोड़ का बताकर लूट लिया उससे बैंकों को एक पैसे की भी इनकम नहीं हुई 
इस प्लांट की नीलामी के लिए 330 करोड़ की रिजर्व प्राइस रखी गई थी लेकिन कोई स्वीकृति नहीं मिली गोवा में माल्या का किंग फिशर विला तीन बार की नाकाम नीलामी में इस तरह तिहत्तर करोड़ रूपए में बिक गया गोवा में ही किंग फिशर हाउस पांच दौर की नीलामी में भी नहीं बिका इसे डेढ़ करोड़ का बताकर कर्ज लिया गया लेकिन नीलामी में खरीदारों के लाले पड़ गए किंग फिशर हाउस की रिजर्व कीमत पांच बार कम कर दी गई, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला सरकारी एजेंसी का दावा है कि इस ठग की नौ हजार करोड़ से ज्यादा संपत्ति इसके कब्जे में है लेकिन उन संपत्तियों की नीलामी करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और कानूनी दाव पेच इतनी ज्यादा है की बैंकों को कुछ मिलता हुआ दिख नहीं रहा लंदन के वेस्ट कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाला माल्या हर बार इस तरह दिखता है धुएं का छल्ले उड़ाता हुआ बेफिक्रा बेलवज इस ठग ने बैंकों को अकेले चुना लगाया हो ऐसा नहीं है उसके साथ साथ ठग की एक पूरी टोली है जो कदम कदम पर उसके लिए रास्ता बनाती रही उसकी मुश्किलें आसान करती रही किसी नौकरी पेशा को 20 से 25 लाख का होम लोन देने के लिए छत्तीस तरह के पेपर चेक करने वाले अफसरों ने माल्या के बैंक अकाउंट चेक किए बगैर ये लोन क्यूँ दे दिए इससे बड़ा सवाल की माल्या कैसे भागा इस सवाल पर खूब सियासी तलवारें चमक चुकी हैं। देखना यह भी होगा कि माल्या को कैसे लोन मिलते रहे विजय माल्या की कंपनियों को पहली बार 2004 में लोन दिया गया था जब कांग्रेस की पहली सरकार बनी थी इस लोन की फरवरी 2008 में समीक्षा की गई और 2009 में 8,040 करोड़ के लोन को एन में डाला गया था एन का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी की ऐसे लोग जो डूब गए जिनको वसूला नहीं जा सकता माल्या के खिलाफ चार शीट के मुताबिक आईडीबीआई के बैंक अफसरों को 16 करोड़ की रिश्वत देकर आठ करोड़ का लोन ले लिया किंग फिशर ने आईडीबीआई से लोन लेने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए थे जिनको जांचा ही नहीं गया 861 करोड़ के लोन को माल्या ने किंग फिशर में नहीं लगाया बल्कि फर्जी कंपनियों के जरिए उसे यूरोप में ट्रांसफर कर दिया दो में मनमोहन के सरकार ने माल्या के लोन को रिस्ट्रक्चर करके सहूलियत दी पर माल्या ने एक पैसा नहीं चुकाया लॉन डिफॉल्ट केस में तीन मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी एक मार्च 2016 को माल्या संसद भवन में देखा गया माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था और सभी एयरपोर्ट सतर्क थे लेकिन तीन मार्च 2016 को अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि माल्या एक दिन पहले ही देश छोड़कर भाग चुका है विजय माल्या ने अपनी महिला मित्र के साथ जेट एयरवेज की लंदन जाने वाली फ्लाइट NW122 पकड़ी थी कहा जाता है कि वो 55 सूटकेस के साथ लंदन गया था 9000 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेकर घी पी रहा विजय माल्या लुकआउट होने के बावजूद भी 55 सूटकेस लेकर लंदन कैसे भाग गया ये भी कम हैरानी की बात नहीं आज तक इस मामले में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई लेकिन इतनी जानकारी जरूर है की माल्या ने अपने पावरफुल कॉन्टेक्ट के जरिए सिस्टम को जुगाड़ बना लिया जिससे वो लंदन निकल गए सीबीआई ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को 16 अक्टूबर 2015 को लुकआउट नोटिस जारी किया लुकआउट नोटिस जारी होने पर किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचते ही पूछताछ और हिरासत हो सकती थी लुकआउट नोटिस में बदलाव के बाद माल्या देश विदेश आता जाता रहा लंदन भागने से पहले वो दो बार विदेश गया लेकिन दो मार्च दो को देश छोड़कर गया पर वो आज तक वापस नहीं आया भारत भेजे जाने के डर से वो कई तरीके भी अपना चुका है वो लंदन में महंगे वकील हायर करके मुकदमा लड़ रहा है मुकदमा लड़ने के लिए भी वो ब्रिटेन की सरकार से ये कहकर पैसे लेता है कि उसकी संपत्ति सील है और उसे न्याय पाने के हक से बेदखल नहीं किया जा सकता तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि माल्या को भारत से भगाने में तत्कालीन सरकार का हाथ था क्या इस केस में राजनीतिक लोग भी लिप्त है उनका नाम सामने न आए उस वजह से क्या उसे देश से भगा दिया गया इन सभी सवालों के जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा और इस ठग की सच्चाई की वीडियो शेयर करके सबके सामने लेकर आए धन्यवाद